Hello everyone. Welcome to Bosco Campus Vision. I am Lakshmi Vyas, Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. This is the 11th lecture on marginal costing, which is the first module in the subject Strategic Cost and Management Accounting for Semester 3 students of MCOM under Kerala University. In previous lecture, we were discussing about the theoretical aspects of sell or further process, which is an, import, an important decisional area in marginal costing. And in this lecture, we are going to discuss a problem related to sell or further process. Okay, now we are going into examine the question. XY company buys crude vegetable oil. The refining of this oil results in four products A, B, C and D. The cost of oil refined in 2019 was rupees 2,76,000 and the refining department had total processing costs of 7 lakh. The output and sales for the four products in 2019 were as follows. Product A, output 5 lakh gallons, sales 11,50,000, additional processing cost after split of 3 lakh. And for product B, output 10,000 and sales 1 lakh and additional processing cost after split off is 60,000. And for product C, output is 5,000 and sales is 40,000 and additional processing cost after split off is, there is no any additional processing cost after split off for product C. And for product D, output is 9,000 and Sales is 3 lakh and additional processing cost after split off is 10,000. And we had to compute. There are three sub questions. And the first one, assume that the net realizable value at split off is used for allocating joint costs. What is the net income for products A, B, C and D? Joint cost rupees 9,76,000. And the company had been tempted to sell out at split off directly to other processors. If that alternative had been selected, sales per gallon would have been A rupees 1.50, B rupees 5, C rupees 8, and D rupees 30. What would be the net income have been for each product under this alternative? The company expects to operate at the same level of production and sales in the forthcoming year. Could the company increase net income by altering its processing decisions? If so, what would be the expected overall net income? What product should be processed further and which should be sold at split off? Assume that all costs incurred after split off are variable. Okay, Namala question like a noki karinale. XY company buys crude vegetable oil. XY company crude vegetable oil the refining of this oil results in four products either crude vegetable oil refined jambo nali product a b c d e oil refined the cost of oil refined in 2019 was 2,76,000. 2019 oil refined 2,76,000 rupees are and the refining department had total processing cost of 7 lakh. Refining department in a processing cost of 7 lakh rupees are The output and sales for the 4 products in 2019 were as follows. 2019 le output of sales are A, B, C, D. Okay, our data nerte paranirunu and First sub question Namaka Required Assume that the net realizable value at a split off is used for allocating joint cost. That is either joint cost allocate Net realizable value at a split off. That is use either another. That is joint cost allocate Net realizable value at a split off. That is use either assume what is the net income for products A, B, C and D? Angane aana in A, B, C, D. Idin itrem 
ഉള്ള നെറ്റ് ഇൻകം എത്രയായിരിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവർ ജോയിൻ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ജോയിൻ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കും അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്കും പോകാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്നും എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതെന്നും ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നെറ്റ് ഇൻകം ആണ് എ ബി സി ഡി ഇതിൻ്റെ നാലിൻ്റെ നെറ്റ് ഇൻകം ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ജോയിൻ കോസ്റ്റുകൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ അറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് ആ ബേസിസിൽ ജോയിൻ കോസ്റ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും നെറ്റ് ഇൻകം എത്രയായിരിക്കും ഓക്കെ സെയിൽസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ് ലെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് ഓക്കെ കോസ്റ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് ഇതും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്ക് ഇല്ല ആൻഡ് ഡിക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ദെൻ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ അറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തും സെയിൽസും ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫും ഉണ്ട് സെയിലും ഉണ്ട് കോസ്റ്റും ഉണ്ട് ദെൻ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെയിലിൽ നിന്നും കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക അതായത് എയുടെ സെയിലിൽ നിന്നും എയുടെ കോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എയുടെ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ കിട്ടും അതുപോലെ ബീഡത് ബീഡത് വൺ ലാക്കിൽ നിന്നും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കുന്നു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നു സീഡത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സെയിൽസേ ഉള്ളൂ കോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് ഇല്ല സോ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ദെൻ ഡിയുടെ സെയിൽസ് ത്രീ ലാക്കും കോസ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡും ആണ് ദെൻ ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അവിടുത്തെ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ദെൻ ജോയിൻ കോസ്റ്റ് അപ്പോഷൻ ഉണ്ട് ജോയിൻ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ അപ്പോഷൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ അറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ ജോയിൻ കോസ്റ്റിൻ്റെ അപ്പോഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ജോയിൻ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ജോയിൻ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഒന്നാമത്തെ ഏഴ് ജോയിൻ കോസ്റ്റിൻ്റെ അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതേ സെയിം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ജോയിൻ കോസ്റ്റ് ദെൻ ഈ അപ്പോഷൻ ചെയ്ത ജോയിൻ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഉണ്ടോ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ അതിൻ്റെ ബേസിസിലല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ആയി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയ അതായത് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സീറോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ലാക്സിലാക്കിയതാണ് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ലാക്സിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ സിക്സ് ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡിനെ ആണ് സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ കോസ്റ്റ് അപ്പോഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഏഴ് ജോയിൻ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂൻ്റെ ബേസിസിൽ വേണം ജോയിൻ കോസ്റ്റ് അപ്പോഷൻ ചെയ്യാൻ സോ ടോട്ടൽ ജോയിൻ കോസ്റ്റ് നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഏഴ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഓക്കെ നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്കിലേക്കാക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ആ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയ ട്വൽവ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെയിം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ബിയുടെ കേസ് ആകുമ്പോഴോ നയൻ ലാക്
0.32 കുറച്ചു that is 0.08 okay then അടുത്ത c യുടെ കേസിൽ 0.40 0.32 that is 0.08 and d യുടെ 2.90 minus 2.32 that is 0.58 അപ്പോൾ നെറ്റ് ഇൻകം എത്രയായി അതിന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എത്രയാണ് ടോട്ടൽ നെറ്റ് ഇൻകം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നെറ്റ് ഇൻകം ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിൽ സെയിൽസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് കോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് ഉണ്ട് നെറ്റ് റിയലൈസ്ബിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തി ഓക്കെ ദെൻ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂവിൻ്റെ ബേസിസിൽ അപ്പോർഷൻ ചെയ്തു നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്തപ്പോൾ നെറ്റ് ഇൻകം ആയി ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ക്ലിയർ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ കമ്പനി ഹാഡ് ബീൻ ടെംപ്റ്റഡ് ടു സെൽ ഔട്ട് അറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ട്ലി ടു അതർ പ്രോസസ്സേഴ്സ് അതായത് കമ്പനി എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വിൽക്കാനായിട്ട് ആലോചിക്കുകയാണ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹാഡ് ബീൻ സെലക്റ്റഡ് ആ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ സെയിൽസ് പെർ ഗലോൺ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഓരോന്നിൻ്റെയും പെർ ഗലോൺ അതായത് ഓരോ യൂണിറ്റിൻ്റെയും ഓരോ ഗലോണിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ റുപ്പീസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആൻഡ് ഫോർ ബി റുപ്പീസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ സി റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ഡി റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിൽ വെച്ച് വിൽക്കാനായിട്ട് കമ്പനി തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഗലോണിൻ്റെയും വിലയാണ് ഈ പറയുന്നത് എയുടേത് ബിയുടേത് സിയുടേത് ഡിയുടേത് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ നെറ്റ് ഇൻകം ഹാവ് ബീൻ ഫോർ ഈച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് അണ്ടർ ദിസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിൽ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും നെറ്റ് ഇൻകം എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിനു മുമ്പേ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറും ബുക്കോ പേപ്പറോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെയ്തു വരിക അല്ലാതെ ഇത് മൊത്തം കണ്ടതിന് ശേഷം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത് അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്തൊരു കണക്കാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളങ്ങനെ മൊത്തം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നും അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റിലത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റേത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം സ്വയമേ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് ചെയ്തത് വെച്ചതിന് ശേഷമേ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാവൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്ക് ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പല ഡേറ്റാസും സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാ ആദ്യത്തെ ചെയ്യാതെ രണ്ടാമത്തേതിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എമൗണ്ട് എവിടുന്ന് വന്നു ഈ സംഖ്യ എവിടെ നിന്ന് വന്നു അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്തു വരിക കൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്കറിയാം എ ബി സി ഡി ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് എക്ക് ഫൈവ് ലാക്കും ബിക്ക് ടെൻ തൗസൻഡും സിക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡും ആൻഡ് ഡിക്ക് നയൻ തൗസൻഡും ഓക്കെ ദെൻ പ്രൈസ് പെർ ഗലോൺ ഈ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് കമ്പനി സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിൽ വെച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് വിൽക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും വില എത്രയായിരിക്കും എന്ന് സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ഫോർ എ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആൻഡ് ഫോർ ബി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ സി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ഡി തേർട്ടി മനസ്സിലായോ അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ് ഇത് ദെൻ സെയിൽസ് നോക്കിക്കേ ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ട് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റും ഉണ്ട് അതായത് എത്ര ഗലോൺസ് ഉണ്ടെന്നും പ്രൈസ് പെർ ഗലോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ സെയിൽസ് കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഔട്ട്പുട്ടും പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ആ ഔട്ട്പുട്ടിനെ
ഒരു കോളത്തിൽ ജോയിൻ കോസിൻ്റെ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ആ ഡേറ്റ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഫുൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തെടുക്കുക ദെൻ നെറ്റ് ഇൻകം കണ്ടെത്താൻ നേരത്തെ പോലെ സെയിൽസും ഉണ്ട് ജോയിൻ കോസ്റ്റും ഉണ്ട് കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഈ സെയിൽസിൽ നിന്നും ഈ ജോയിൻ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക ദെൻ നെറ്റ് ഇൻകം കിട്ടും എക്സാമ്പിൾ ഏഴതാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് സെയിൽസ് ഇൻ ലാക്സ് ഓക്കെ ദെൻ ജോയിൻ കോസ്റ്റ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ വിച്ച് മീൻസ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് ഇൻകം മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ ബീഡത് സെയിൽസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയ സെയിൽസ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആയ ജോയിൻ കോസ്റ്റ് ദെൻ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് ഇൻകം ദെൻ സീഡ് എന്നാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഡീഡത് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ദെൻ ദ നെറ്റ് ഇൻകം കംസ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ദെൻ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് പ്രൈസ് പെർ ഗലോൺ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഔട്ട്പുട്ടും പ്രൈസ് പെർ ഗലോണും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സെയിൽസ് കണ്ടെത്തുന്നു ജോയിൻ കോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ആ ഡേറ്റ എവിടെ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ സെയിൽസിൽ നിന്ന് ജോയിൻ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് നെറ്റ് ഇൻകം കണ്ടെത്തുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി തേർഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് തേർഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ കമ്പനി എക്സ്പെക്ട്സ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെയിൽസ് ഇൻ ദ ഫോർത്ത് കമ്മിങ് ഇയർ ഇയർ അതായത് കമ്പനി സെയിം ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിലും സെയിൽസിലും ആണ് ഇനി വരുന്ന വർഷത്തിലും വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് കുഡ് ദ കമ്പനി ഇൻക്രീസ് നെറ്റ് ഇൻകം ബൈ ഓൾട്ടറിങ് ഇറ്റ്സ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഡിസിഷൻസ് കമ്പനി അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ഓൾട്ടർ ചെയ്താൽ നെറ്റ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ If so, what would be the expected overall net income? അങ്ങനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും ഓവറോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് നെറ്റ് ഇൻകം വാട്ട് പ്രോഡക്ട് ഷുഡ് ബി പ്രോസസ്ഡ് ഫർദർ ആൻഡ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി സോൾഡ് അറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് പോവേണ്ടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വിൽക്കേണ്ടുന്നത് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഓൾ കോസ് ഇൻകേർഡ് ആഫ്റ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് ആർ വേരിയബിൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിന് ശേഷം വരുന്ന എല്ലാ കോസ്റ്റുകളും വേരിയബിൾ ആണ് എന്നുള്ളൊരു അസംഷൻ വെക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരികയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കൽ പാർട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ സെയിൽസ് റവന്യൂ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫിന് ശേഷം ഫർദർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫിൽ വെച്ചിട്ട് വിൽക്കണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നറിയാമല്ലോ അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫർദർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതുപോലെ വിൽക്കേണ്ടതെന്നും ഇത് ര ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കുന്നത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ സെയിൽസ് റവന്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഉള്ള അതേ പ്രൊഡക്ഷനും സെയിൽസുമാണ് ഇനി വരുന്ന വർഷത്തിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്പനി അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഡെസിഷൻസ് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഡെസിഷൻസിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓവറോൾ ഇൻകം എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫിൽ വെച്ച് വിൽക്കേണ്ടതും ഏതൊക്കെയാണ് ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് അയക്കേണ്ടതും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ ആൻഡ് അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് ഓക്കെ ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ കണ്ടെത്തുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തിയറിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞു അത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഫർദർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫിൽ സെയിൽ നടത്തണോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച തിയറി പ്രകാരം നമുക്ക് ആ സെയിൽസ് റവന്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ സെയിൽസ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റിനെയും പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റിനെയും റിയലൈസബിൾ വാല്യൂവിനെയും കവർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക ഇത് പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള സെയിൽസും ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിൽ വെച്ച് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള സെയിൽസുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് എക്ക് അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിലുള്ള ആഫ്റ്റർ അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിലുണ്ടാകുന്ന സെയിൽസ് ആൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിലെ സെയിൽസ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ അതായത് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഓക്കെ ദെൻ ബിയുടെ കേസിൽ വൺ ലാക്കും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ദെൻ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സിയുടെ കേസിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തിയാൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് സെയിൽസ് അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ശേഷം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ദെൻ ഡി കെ ആണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ലാക്ക് ആണ് സെയിൽസ് ആൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിൽ ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡും ദെൻ ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് അവിടെ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ ഉണ്ട് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് ഇതും നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് നോക്കിയാലും മതി അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എക്ക് ത്രീയും ത്രീ ലാക്ക് ബിക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്ക് ഇല്ല ആൻഡ് ബിക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൻ്റെ ആൻസറിലും കിടപ്പുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കിടപ്പുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റും ഉണ്ട് അതായത് ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തിയാൽ ഇവിടുത്തെ ലോജിക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തി സാ ഈ ഒരു ഐറ്റംസ് സെയിൽ നടത്തിയാൽ നമുക്കിതാ ഉണ്ടാവുന്ന ലാഭമാണ് ഇത്രയും ഏ ഇനി ആ ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ചിലവാണ് ഇത്രയും ഓക്കെ നമ്മൾ ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തിയാൽ കിട്ടുന്ന നമ്മളുടെ റവന്യൂ അതായത് നമ്മുടെ സെയിൽസ് നമ്മൾ ഫർദർ പ്രോസസ്സ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന സെയിൽസ് ഇത്രയും അതിനെ നമ്മൾ ചിലവാക്കേണ്ടുന്നത് ഇത്രയും ഓക്കെ ദെൻ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഗെയിൻ ആണോ ലോസ് ആണോ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഓക്കെ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ ഏടെ കേസിൽ ഫോർ ആണ് അതിനുള്ള കോസ്റ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ എന്താണ് കോസ്റ്റിനെക്കാട്ടിലും ഒരു കുറച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ലാഭമുണ്ട് ഏടെ കേസിൽ ദെൻ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഗെയിൻ ആണ് എക്ക് എന്താണ് ഗെയിൻ ആണ് ദെൻ ബിയുടെ കേസിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ അതായത് നഷ്ടമാണ് പോയിന്റ് വൺ സീറോ നഷ്ടമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ദെൻ അവിടെ മൈനസ് പോയിന്റ് വൺ സീറോ എന്ന് വരും സിയുടെ കേസിൽ ഒന്നുമില്ല നിൽ ആൻഡ് ഡിയുടെ കേസ് നോക്കൂ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ആണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ സീറോയും ലാഭമുണ്ട് അതായത് പോയിന്റ് ടു സീറോ അതായത് പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ മൈനസ് പോയിന്റ് വൺ സീറോ അതായത് പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു സീറോ അതായത് ഗെയിൻ പോയിന്റ് ടു സീറോ അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗെയിൻ ഉള്ളത് ഏതിനൊക്കെയാണ് ഇതിനും ഇതിനുമാണ് ഗെയിൻ ഉള്ളത് അതായത് എയ്ക്കും ഡിക്കുമാണ് ഗെയിൻ ഉള്ളത് സോ എ ആൻഡ് ഡി ഷുഡ് ബി സോൾഡ് ആഫ്റ്റർ ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തി വേണം എയും ഡിയും വിൽക്കാനായിട്ട് ആൻഡ് ബി ഈസ് പ
പറയുന്നതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിലെ സെയിൽസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതുക ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ സെയിൽസ് ആഫ്റ്റർ അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിങ്ങും സെയിൽസ് അറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഓരോന്നിൻ്റെയും അതാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ ദെൻ അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഗെയിൻ വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വിട്ടതിന് ശേഷം വിൽക്കുക ഇനി ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആവശ്യമില്ല ആൻഡ് ലോസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ലോസ് വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിൽ വെച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക സെയിൽ നടത്തുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ അവിടം വരെ കണ്ടെത്തി ഗെയിൻ ആണോ ലോസ് ആണോ ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൽക്കണോ എന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിൽ വിൽക്കണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റവന്യൂ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇൻക്രീസ് നമ്മളുടെ അതായത് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓവറോൾ നെറ്റ് ഇൻകം അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നെറ്റ് ഇൻകം കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് എ ബി സി ഡി ഓക്കെ സെയിൽസ് സെയിൽസ് നോക്കിയാൽ ലെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കി അറിയാം ഓക്കെ പക്ഷേ ബിയുടെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ബിയുടെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിൽ വെച്ച് വിൽക്കണം അത് നമ്മൾ ആ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതായത് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ആയിരിക്കും ബിയുടെ സെയിൽ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നന്നായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് എന്തായിരുന്നു ബിയുടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിൽ തന്നെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക സെയിൽ നടത്തുക അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിൽ ബിയുടെ സെയിൽ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോയെ അവിടെ സെയിൽസ് നടക്കൂ പിന്നെ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിനൊന്നും വിടത്തില്ല ബി എ ആൻഡ് സി സിയുടേത് പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ അത് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ദെൻ ഡിയുടേത് സി നമ്മൾ പിന്നെ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ഒന്നും അയക്കുന്നതും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ അടുത്ത് ഡിയുടേത് ത്രീ ലാക്ക് ഡി ഒക്കെ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് പോകുന്നതാണ് ഇതിൽ എയും ഡിയും ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് പോവും സി ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് പോവില്ല ആൻഡ് ബി ഓ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിൽ വെച്ച് വിൽക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിൽ വെച്ച് വൺ ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോയെ വിൽക്കാൻ അതായത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡെ വിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് അത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ബിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് പോകുന്നവർക്കല്ലേ അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് ഉള്ളൂ ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് പോകുന്നത് എയും ഡിയും മാത്രം അതിൻ്റെ മാത്രം കോസ്റ്റ് മതി അത് അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് എക്ക് ത്രീയും അതായത് ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസും ഡിക്ക് ടെൻ തൗസൻഡും ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദെൻ നെറ്റ് സെയിൽസ് സെയിൽസും ഉണ്ട് അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി നെറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടും ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് എക്ക് ബി ക്ക് ആണെങ്കിലോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ തന്നെ അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ തന്നെ സിക്ക് ബി ക്ക് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോയും സിക്ക് പോയിന്റ് ഫോർ സീറോയും ആൻഡ് ഡി ക്ക് ത്രീ ആണ് സെയിൽസ് അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് നെറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് നയൻ സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോ
നോക്കിയപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റിന് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു വൺ ലാക്ക് ഉള്ളതായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡേ വിറ്റുള്ളൂ അത് മാത്രം ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഓക്കെ അഡീഷണൽ പ്രോസസിംഗ് കോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് പോകുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാർക്കും അതായത് രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സിനും അതായത് എയ്ക്കും ഡിക്കും അതിന് രണ്ടിനും പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് കൊടുത്തു നെറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സെയിൽസിൽ നിന്നും അഡീഷണൽ പ്രോസസിംഗ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്ത് നെറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടെത്തി ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്പോഷൻ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റിന് ചെയ്തത് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതെടുക്കുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു ദെൻ നെറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്ന് ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്പോഷൻ ചെയ്തത് മൈനസ് ചെയ്തു നെറ്റ് ഇൻകം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ വിച്ച് മീൻസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ഇൻകം നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇവിടെയോ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അതായത് കൂടുതലോ കുറവോ കൂടുതൽ അതായത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ആണ് നെറ്റ് ഇൻകത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ഓൾട്ടറേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഡിസിഷനിൽ വരുത്തും ഇപ്പോൾ വന്നത് ഓക്കെ അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡും കൂടിയായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ നെറ്റ് ഇൻകം ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ദെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ദെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻക്രീസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ എയും ഡിയും ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വിറ്റ് പോയിട്ട് അതിനുശേഷം വിൽക്കുക ആൻഡ് ബിയും സിയും സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിൽ വിൽക്കുക അതാണ് നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് എയും ഡിയും എന്ത് ചെയ്യുക ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് പോവുക അതിനുശേഷം വിൽക്കുക ആൻഡ് ബിയും സിയും സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിൽ വെച്ച് സെയിൽ നടത്തുക ഓക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞു ഈ പ്രോബ്ലം പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെയ്തു വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറിൽ വരുന്ന പല ഡേറ്റാസും പിന്നെ വരുന്ന ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സോ ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അതായത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരിക ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമായിട്ട് വെച്ച് തനിയെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു